ഹായ് ആൾ വെൽക്കം സോ എയർഫോഴ്സ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് കോമൺലി നോൺ ഓഫ് എ ഓഫ് കാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ ആണ് സോ ഈ എ എഫ് കാറ്റ് എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അന്ന് ഓടിച്ച് വേഗത്തിൽ പറയാം സോ സെഷനിലേക്ക് പോവാം ബിഫോർ ദാറ്റ് ദി സെഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി കൺസെപ്റ്റലൈസ്ഡ് ബൈ മീ ഐ എം സരൻ രാജു താഴ്ദിൽ കറണ്ട് വോക്കിംഗ് ആസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വോട്ട് ഈസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്കാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് എ പോസ്റ്റുകളാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് വിളിച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോസ്റ്റുകളാണ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് ആണ് മിലിട്ടറിയിലെ ഓഫീസർ പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്ലൈയിങ് പോസ്റ്റുകളും ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പി ജി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും അതേപോലെ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോസ്റ്റുകളും സാധാ ഡിഗ്രി സാധാ ഡിഗ്രിയും സാധാ പി ജിയും ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള വേക്കൻസീസും എയർഫോഴ്സ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂണിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്താൽ സാധിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതായത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് പേയ്മെന്റ് അടക്കമുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഏകദേശം സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴത്തേനും അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് ചെയ്യും എക്സാം ഡേറ്റ് നയൻറ്റീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി സെപ്റ്റംബർ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിന് വേണ്ടിയാണ് എക്സാം ചാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ നയൻറ്റീൻത്ത് ട്വന്റിത്തിൽ തന്നെ എക്സാംസ് നടക്കും സോ എഫ് കാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബേസിക്കലി എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെലവാകുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് എയർഫോഴ്സ് ഈ എ എഫ് കാറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ സാധാരണ മിലിറ്ററി എക്സാംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ് എക്സാംസിനൊന്നും എമൗണ്ട് ചോദിക്കത്തില്ല ബട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ എക്സാംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എസ് എസ് ബിക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് ബി ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു ടു ആൻഡ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ഓൾസോ പോവാനും വരാനും വേണ്ടിയുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഫെയർ എ സി ത്രീ ടയർ അല്ലെങ്കിൽ എ സി ചെയർ കാർ അല്ലെങ്കിൽ നോമ ബസ് ഫെയർ എയർഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചെലവും എയർഫോഴ്സ് വഹിക്കും നെക്സ്റ്റ് എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർക്ക് കിട്ടുന്ന ബേസിക് സാലറിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സെഷനിൽ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് സോ ബേസിക് സാലറി ആൻഡ് എമോൾമെന്റ്സ് അമ്പത്താറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാഡറ്റിന് കിട്ടും നമ്മളിപ്പം ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവര് ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാഡറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ കാഡറ്റിന് ഒരിക്കലും സാലറി ഉണ്ടാവത്തില്ല ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാലറി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ സോ ഈ പീരീഡിൽ സ്റ്റൈപ്പൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റൈപ്പൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർ മന്ത് സ്റ്റൈഫൻ ഇനി ഒരു ഓഫീസറായി കയറുമ്പോൾ ഒരു യങ് ഓഫീസറായി കയറുമ്പോഴത്തേന് വരുന്ന പേ സ്കെയിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നിയർലി ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഒരു യങ് ഓഫീസർക്ക് ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മിലിറ്ററി സർവീസ് പേ ഉണ്ട് അതായത് മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തവർക്കുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ പേ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ അഡീഷണൽ അലവൻസസ് ഇപ്പൊ ചില സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിക്ക് അഡീഷണൽ അലവൻസസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അലവൻസ് ആയിട്ട് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും കൂടെ അഡീഷണൽ കിട്ടും
സെൽഫിനും ഡിപ്പെൻഡൻസിനും അതായത് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മയാവാം അച്ഛനാവും വൈഫ് ആവാം മക്കളാവാം അവർക്കും നമുക്കും മെഡിക്കൽ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി എ ഫോസ് ക്യാൻറ്റീൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ് മെസ്സിനകത്തുള്ള ഫുഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സബ്സിഡേറ്റ് റേറ്റിൽ ലോണ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എയർഫോഴ്സ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് തരുന്ന പ്രിവിലേജസ് ഇത് കൂടാതെ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആനുവൽ ലീവ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷം അറുപത് ദിവസത്തെ ലീവ് കൊടുക്കും കൂടാതെ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ക്യാഷ്വൽ ലീവും എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ലീവ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ വരിക ഇതാണ് കൂടുതൽ പേരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇൻഷുറൻസ് എയർഫോഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കോടിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എയർഫോഴ്സ് ജോലിക്ക് സർവിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന് എയർഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അവർ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിൽ പെടുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടോൾ ലാക്ക് റുപ്പീസും കൂടെ ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ബേസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഈവൻ ഫർണിഷ് അക്കോമഡേഷൻ മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും എയർഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് ആണ് ടാറ്റൂസ് നമ്മൾ ടാറ്റു പെർമനന്റ് ടാറ്റൂസ് പച്ച കുത്തുക പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലിക്ക് എടുക്കുമോ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സോ ഞാനതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു ബേസിക്കലി എയർഫോഴ്സ് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ബോഡി ടാറ്റൂസ് കയ്യിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ അത് കൈയുടെ ഫ്രണ്ടിലാവാം കൈയുടെ ബാക്കിലാവാം വേറെ ഒരു ഭാഗത്തും ആയിക്കൂടാ എന്നാണ് എയർഫോഴ്സ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇനി ചില ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട് ചില ചില വർഗക്കാർക്ക് ടാറ്റു അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടാറ്റു കുത്തേണ്ട ചില ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട് ഈ ട്രൈബ്സിനാണെങ്കിൽ അവരെ ആ ഒരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരെ മാത്രം പെർമിറ്റ് ചെയ്യും സോ പെർമനന്റ് ബോഡി ടാറ്റു സ്കൈയില് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മീഷൻസ് ബേസിക്കലി രണ്ട് കമ്മീഷൻസ് ആണ് എയർഫോഴ്സിനുള്ളത് ഒന്ന് പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ അതായത് നമ്മൾ പെർമനന്റ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ ഈ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓഫീസർ പോസ്റ്റിൽ എത്ര ഏജ് വരെ പോവാ ആ ഏജ് വരെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റാങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഏജ് വരെ പോവാം സൂപ്പർ ഇന്നോവേഷൻ വരെ ഈ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോബ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതാണ് പെർമനന്റ് കമ്മീഷന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇനി ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആണ് മെൻ വുമൻ രണ്ടുപേർക്കും ഈ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോരാം നമുക്ക് അവരുടെ അലവൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നമ്മളുടെ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് വേറെ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഈ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓടിച്ചു പറയാം ഇപ്പൊ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെൻ ആവാം വിമൻ ആവാം ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു എന്ന് ജോ ഓഫീസറായി അന്ന് മുതൽ പതിനാല് വർഷം ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് പതിനാല് കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച് അല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോൺ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻസ് അത് ഏതോ ആവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആവാം ബി ടെക് എഞ്ചിനീയർ സെക്ഷൻസ് ആവാം സോ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി സെഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതായത് പത്ത് കൊല്ലം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സും കൂടെ കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ബട്ട് അത് ഒരുപാട് കേസസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ തരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ മെറിറ്റ് നമ്മളുടെ വില്ലിങ്നെസ് നമ്മളെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ആ പോസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പരിഗണിച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു നാല് വർഷം കൂടെ നമുക്ക് തരും സോ അതോൺ ഡിമാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി സോ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ കയറുന്ന ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
പ്ലസ്നോടൊപ്പം ഒരു ഡിഗ്രിയും ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് ടു പഠിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി അതായത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ലം പഠിച്ചിരിക്കണം മിനിമം ഓക്കെ ഇനി ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം അതിനോടൊപ്പം ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടാവണം അതായത് പി ജി ഉണ്ടായിരിക്കണം പി ജി എന്ത് പി ജി ആവാം എം ടാക്ക് ആവാം എം ബി എ ആവാം എം കോം ആവാം എം എ ആവാം പി ജി ഏതും ആവാം അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് കയറേണ്ടതെങ്കിൽ അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവർ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്സോ ഫിസിക്സോ മാത്സും ഫിസിക്സും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം മാൻഡേറ്ററി ടെൻ പ്ലസ് ടുവിന് മാത്സും ഫിസിക്സും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രി ഏതും ആവാം ബി ടെക് ആവാം ബി കോം ആവാം ബി എസ് സി ആവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ബട്ട് മാൻഡേ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഫിസിക്സും മാത്സും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിരിക്കണം ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ചിന് ഓക്കെ ഇനി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോ എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആകുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിപ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതുമായിട്ടുള്ള അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള വേക്കൻസീസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിൽ ബി ടെക്കിൻ മെക്കാനിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട് മെക്കാനിക്കലോട് റിലേറ്റഡ് ഉള്ള സബ്ജക്ട് അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ആവാം ആ ഒരു എയറോണോട്ടിക്കൽ ആ ഒരു സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് സോ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് ഇനി എ എഫ് കാറ്റ് എക്സാംസിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് നോക്കാം ബേസിക്കലി രണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ് ഉള്ളത് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി കാർക്ക് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ടീമിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എ എഫ് കാറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ ന്റെ എക്സാം ആണ് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്ക് സോ മാക്സിമം മുന്നൂറ് മാർക്ക് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറിയിലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കും ഒന്ന് ജനറൽ അവയർനെസ് അതായത് ജി കെ എന്ന് പറയും അടുത്തത് വെർബൽ എബിലിറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഒരു പരിധിവരെ റീസണിങ് തന്നെയാണ് സാറേ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി അതായത് കോണ്ട് പിന്നെ റീസണിങ് സോ ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജനറൽ അവയർനെസ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി പിന്നെ റീസണിങ് ഇത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മിലിറ്ററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും കൂടി എ എഫ് കാറ്റിന് ഉണ്ടാവും സോ ഇതാണ് എ എഫ് കാറ്റിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതിൽ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റിയും റീസണിങ്ങും ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചാനൽ കയറിയിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് കാണാം സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സെഷൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇനി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ഫ്ലൈയിങ് ബ്രാഞ്ച് അല്ല സോറി ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷൻസും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വെച്ച് സോ ടോട്ടൽ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അമ്പതിനും സാധാ എ എഫ് കാറ്റ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മാർക്കിനുമാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേക്കൻസീസ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എ എഫ് കാറ്റ് വെച്ചുള്ള എൻട്രി ഉണ്ട് മൂന്നര എൻട്രിയാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് എ എഫ് കാറ്റ് എൻട്രി എൻ സി സി സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി മീഡിയോളജി എൻട്രി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എൻട്രീസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഓരോന്നിലെയും വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് നോക്കാം
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കും കൊടുത്തിരിക്കാം ഇതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കരിയർ കരിയർ ഇന്ത്യ സോറി കരിയർ ഇന്ത്യൻ എ ഫോസ് ഡോട്ട് സി ഡാക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ അല്ലെങ്കിൽ എ എഫ് കാക്ക് ഡോട്ട് സി ഡാക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അതായത് ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പേയ്മെന്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ ആണ് കൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ കുറിച്ച് വറിയിടാവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല സോ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും താങ്